فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زیادہ مت کھایا کرو کم کھانے سے بیمار نہیں ہو گئے ایک روٹی کی جگہ ہونی چاہیے پیٹ میں ہم جو بھر بھر کے کھاتے ہیں کوشش کیا کریں جب کھانا ختم کریں تو آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور پھر بھی کھانا ختم کر دیں تین روٹی کھاتے ہیں دو روٹی کھائیں دو روٹی کھاتے ہیں تو ڈیڑھ روٹی اس سے بس ڈیڑھ روٹی بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جتنا آپ کھانا بچائیں گے دوسروں کو فائدہ ہوگا پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی چل رہی ہے اس کا پارٹ تھری کر رہے ہیں ہم لوگ ای پبلک پروکیورمنٹ کیا ہے جس طریقے میں نے بات لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا آپ کو آخری سلائڈ میں کہ ای سملت الیکٹرانک ہے الیکٹرانکس پہ آپ چاہیں تو الیکٹرانک کا استعمال کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مینول کام کریں کیونکہ کرونا بھی ہے تو ای طریقہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ ای میلز کا اور کیا نام ہے ای آر پی کا سافٹ ویئر کا استعمال کریں اور ای میل کر دیں اپنے ڈاکیومنٹس اپنی بیڈ پروکیورنگ ایجنسی کو ٹھیک ہے تو پڑھ لیتے ہیں دبے کو پروکیورنگ ایجنسی یعنی گورنمنٹ کا ادارہ میں کیری آؤٹ ای پروکیورنگ پروسیس بائی یوزنگ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل الیکٹرانک مینس ان سچ مینر ایز ٹو کور اینی اور لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک استعمال کر رہے ہیں تو جو ریکوائرمنٹ ہے نا ڈاک کی وہ پوری ہو جائے کہ آپ نے کہہ دیا بیڈر سے کہ تم لوگ بیڈ بھرو گے لیکن وہ اپنا اسکین کر کے بھیج دو تمام اپنے ڈاکیومنٹس خود آنے کی ضرورت نہیں ہے کرونا پھیلا ہوا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہو تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ای کر لو یا مینول کر لو ٹھیک ہے ریکروٹمنٹ پلاننگ پروکیورمنٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے یعنی پرچیز کی پلاننگ کیا ہوتی ہے جب یہ لا آیا تھا دو ہزار چار میں یہ اس کی بات کر رہا ہے کیا جب یہ لا آیا دو ہزار چار میں تو اس وقت ایک سال کا ٹائم دیا گیا ساری پروکیورنگ ایجنسیز کو کہ آپ نے آپ کو سدھار لو بہت ہو گئی تم لوگوں کی اپنی منمانی اب تمہیں ود ان ایک سال دیا جاتا ہے اپنے آپ کو لائن پر لے آؤ تو ساری گورنمنٹ کے ادارے اپنی لائن پہ اپنے دو ہزار پانچ میں اپنے آپ کو لائن پر لے آئے تھے جو نہیں لائے تھے ان کے خلاف کاروائی ہوئی ٹھیک ہے نا پڑھ لیتے ہیں دو ہزار چار کو کیا کیا ہوا آل پروکیورنگ ایجنسی شیل ڈیوائز میکینزم تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ایک میکین طریقہ کار میکینزم مانے طریقہ کار بنائے پلاننگ ان ڈیٹیل فار آل پروکیورمنٹس جو ان کو پرچیزز کرنی ہے اس کی تمام پلاننگ کریں اور اس کا انالیسس کریں اور ڈیٹروائن کریں کیا چیز چاہیے ہے اور کتنی چاہیے کب چاہیے ہے اور اس کی پوری لسٹ بنائیں اور کیا کیا اس میں چیزیں ہیں آر ڈی سی ڈی ریسورسز ڈلیوری ٹائم کمپلیشن ڈیٹ اور بینیفٹ یہ بھی آپ کو اس میں رکھنا ہے کہ جس سے آپ جو کام لے رہے ہیں پڑھ لیتے ہیں فار پلاننگ ان ڈیٹیل فار آل پرپوز پروکیورمنٹ ود ان دا ود آبجیکٹ آف ریئلسٹکلی ڈیٹرمائننگ ریکوائرمنٹ پروکیورنگ ایجنسی ود ان اٹس اویلیبل جو اس کے اویلیبل ریسورسز ہیں یعنی یہ مثال ایک کمپنی ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ بہت اس جو ریسورسز ہیں اس کے ریسورسز نہیں ہیں کہ اس کے پاس تین کروڑ روپئے سے زیادہ کیا کیش نہیں ہے تو پرچیزز بھی اپنی تین کروڑ کی کرے گا زیادہ نہیں کر سکتا ڈلیوری ٹائم سے کب چاہیے مال اس کی کب اس نے مثال کوئی کنسٹرکشن کا کام کرا رہا ہے تو کب اس کو کنسٹرکشن کا کام کانٹریکٹر سے کروانا ہے اور پھر اس کے کام کے بینیفٹس کیا ہیں یہ بھی بتانے پڑیں گے یعنی کیا ہے مثال میں گورنمنٹ کیا ادارہ چلا رہا ہوں میں گورنمنٹ کے ادارے کا ہیڈ ہوں تو مجھے اپنی ریسورسز دیکھی ہوگی مجھے دیکھی ہوگی میری چادر کتنی ہے میری اوقات کتنی ہے ٹھیک ہے ڈلیوری کا ٹائم کیا ہے مجھے کب ڈلیوری چاہیے کب میں نے کام میرا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اور اس کام سے جو میں کروا رہا ہوں مثال کے طور میں گورنمنٹ کی کمپنی میں کام کرتا ہوں اور ہیڈ ہوں گورنمنٹ کی کمپنی کا اور ایک مشین اپنے یہاں بلڈ کروا رہا ہوں ایک مشین بنوا رہا ہوں اپنے دفتر میں تو مجھے دیکھنا چاہیے کیا مشین کے کو میں پے کر سکوں گا مشین کے لیے ڈلیوری ٹائم کیا ہے جب مشین کو ڈلیور کر دینا ہے یعنی اور یا اس کا کمپلیشن ٹائم جسے کہتے ہیں 
और उस मशीन से मुझे क्या फायदा बेनिफिट मिलेंगे हो सकता मैं ऐसी मशीन हूँ जो हमारा काम करके दे ये मिसाल के तो मैं कौन सा अपने इदारे में सब पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेके आ रहा हूँ आजकल सॉफ्टवेयर बहुत महंगे अब होता है ई के पाँच करोड़ दस करोड़ आठ करोड़ के सॉफ्टवेयर होते हैं तो उस सारे में देखूँगा क्या मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ सॉफ्टवेयर का फ़ायदा है भी या नहीं है खामो सॉफ्टवेयर क्यों खरीदूँ या हार्डवेयर खरीद रहा हूँ ये सब चीज़ें ठीक जो भी चीज़ें खरीदने बाहर है उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ये नहीं हुआ कि दिमाग रात को ख्वाब देखा और दूसरे दिन खरीद लिया ऐसा नहीं होगा लिमिटेशन ऑफ स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग ऑफ पोस्ट प्रोक्योरमेंट ये बिल्कुल मना किया गया है क्या मतलब आपने एक रिक्वायरमेंट तो बना दी एक साल की मुझे ये चीज़ें चाहिए बाद में क्या किया आपने उसे रीग्रुप कर दिया या उसको तोड़ दिया आपने दस ए चाहिए थे आपने यहाँ दस ए नहीं अभी पाँच ए चाहिए पाँच हम बाद में ले लेंगे ये सब आपने नहीं करना है वन साइड रिक्वायरमेंट आपने बना ली वो रिक्वायरमेंट बना लें आप ठीक है उसके बाद उसको वेबसाइट में डाल दें किसकी वेबसाइट पे पेपरा की अगर मैं पी में हूँ तो पी एस में भी डालूंगा और पेपरा में भी डालूंगा पेपरा वो इधारा है ना जो गवर्नमेंट ने जो इधर जो लॉ ने बनाया है उस इधारा पेपरा जो आपका ऑर्डर वगैरह भी कर सकता है याद है या नहीं इधारा जो है पेपरा की वेबसाइट पर भी डालेंगे और अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे अगर मैं पाकिस्तान रेलवे का आइड हूँ पाकिस्तान रेलवे की एक वेबसाइट पर डलेगा और पेपरा की वेबसाइट पर भी लगेगा अगर पी का हेड हो तो पी की वेबसाइट पर लगेगा और पेपरा की वेबसाइट पर भी लगेगा ठीक है ना The annual requirement that's determined would be advertised in uh, advance on the authority website. Be in the authority website will be over, and your own website will be over. Okay, now both of you, you have done this. My requirement is, and please do not do regrouping or splitting. Don't do it. People do it for money. More than ten A.C. is written. The requirement is eight. Ten A.C. is written. Then what do we do? We buy four. We buy five. We buy six. We buy seven. We buy eight. We buy nine. We buy ten. We buy eleven. We buy twelve. We buy thirteen. We buy fourteen. We buy fifteen. We buy sixteen. We buy seventeen. We buy eighteen. We buy nineteen. प्लानिंग करें पूरी वन ईयर की और उसको पूरा फाइनल करें और उसको वेबसाइट पर डालिए ठीक है हाँ अगर बीच में ज़रूरत पड़ जाए आपको तो एक वो एक अलग बात होती है कि आपको और ज़रूरत पड़ गई आपने अभी आपको ज़रूरत है दस ए सी की तो दस ए सी बनाइए मंगा डाल दीजिए फिर आपको मजीद पाँच ए सीओं की जरूरत पड़ती है तो पाँच के लिए दोबारा कर लीजिएगा ठीक है ना तो ये नहीं है कि आप आपको आप अभी की ज़रूरत है दस ए सी और फिर आप दस ए सी नहीं मंगा रहे पाँच ए सी मंगा रहे हैं मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मुझे दो पैनाडॉल खानी है आपने लीजिए नहीं मैं एक अभी खाऊंगा भाई दो खाने तो दो खाओ तो जो रिक्वायरमेंट है अभी की आप वही बनाएं पूरा और वेबसाइट पर डाल दीजिए छः महीने बाद जो रिक्वायरमेंट होगी देखा जाएगा फिर बना लीजिएगा ठीक है ना लेकिन अभी जो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है आपके हिसाब से वो बना दीजिए और उस हिसाब से वेबसाइट पर डाल दीजिए और फिर उसमें चेंज नहीं कीजिएगा कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल होने के बाद क्या हुआ आप कॉन्ट्रैक्टर से कह रहे हैं कि भाई देखो हमने दस ए का कहा था तो हम तुमसे छः लेंगे चार ए नहीं लेंगे और चार के तो हमें पैसे वापस कर देना ये सब चीजें नहीं होंगी जिसे कहते हैं रीग्रुपिंग और स्प्लिटिंग ये सब नहीं होगा समझ में स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो आप पॉसिबल कंपटीशन शेड नॉट शेड नॉट फेवर एनी सिंगल कॉन्ट्रेक्टर जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी जो आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट आप किसी सिंगल का नाम लिखेंगे आप ये नहीं कह सकते कि हमें सैमसंग का कंप्यूटर चाहिए ये तो बहुत गलत बात हुई तो समझ आपने दूसरी कंपनी को मना कर दिया आपकी रिक्वायरमेंट जेनरिक होनी चाहिए जेनरिक का मतलब क्या होता है हमें कंप्यूटर चाहिए जिसमें ये ये स्पेसिफिकेशन हो किसी कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे ताकि फिर ताकि सब आप जो आपने जो कंप्यूटर प्रोवाइडर हैं वो सब आपके पास कॉन्टैक्ट कर सकें अगर आपने सिर्फ लिख दिया हमें सिर्फ आई बी एम का कंप्यूटर चाहिए तो उसका मतलब आपने सबको मना कर दिया तो ऐसा कोई नहीं है ठीक है ना मैं अखबार में एड दूँ कि मुझे आ, मिसाल के तौर पे शादी करनी है और उस लड़की का नाम होना चाहिए सुस्मिता इसका मतलब क्या हुआ मैंने तो फिर सारी लड़कियों को मना कर दिया कि अपनी बात नहीं कर रहा हूँ अपने बेटे की शादी की बात कर रहा हूँ अपने बेटों की तो कहना ही चाह रहा हूँ कि आप इसमें ऊपर रखें भाई एक लड़की चाहिए भाई जो मुनासिब पढ़ी लिखी हो और शक्ल सूरत मुनासिब हो अच्छे ख़ानदान की हो और क्या नाम है इंग्लिश उर्दू बोल सकती हो ठीक है घर में खाना पका सकती हो ये जेनरिक बातें हैं आप कहते नाम लिखते हैं मुझे सुस्मिता हिमा चाहिए तो उसका मतलब आपने तो लोगों को मना कर दिया ना तो इसी इसी किसी कंपनी का नाम लिखेंगे और अगर आपको बहुत ज़रूरी है लिखना आप चाहते हैं कि लिखेंगे ताकि तो उसमें ये जरूर लिख दें कि सैमसंग और एक्वलेंट इसका मतलब क्या हुआ सैमसंग भी अप्लाई कर सकता है और उसके जैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ ये ठीक है ये लिखा है सेकेंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में देखें 
और इक्विवेलेंट इस तरह से कर्ज के लिख सकते हैं और अगर आप किसी देखिए लिखा है आखिरी बात बड़ी खतरनाक है प्रोवाइडेड दस ये जो एक और इक्विवेलेंट का जो रूल है ना ये आपको अलाउड नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं लेकिन फिर वो कहता है थर्ड में कि ये अलाउड नहीं होगा अगर आपने आप गवर्नमेंट के इदारे हैं और किसी प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर से के साथ काम करते हैं इसे आप और वो कह देता है आपसे कि भाई मेरा नाम डाल दीजिए और और इक्विडेंट लिख दीजिएगा ताकि मेरा नाम आ जाएगा तो मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी तो फिर नहीं तो ये गुड फेथ में करना है और इक्विडेंट मेरे हिसाब से और इक्विडेंट लिखे ही नहीं आप लिखते हैं सिंपल हमें कंप्यूटर चाहिए ये ये स्पेसिफिकेशन और इतना रैम है इतना इतना रॉम होना चाहिए और ये होना चाहिए ये बस ये काफ़ी है ये क्या जरूरत है किसी कंपनी का नाम डालना उससे तो उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी ठीक है तो फिर तो देखिए फिर वो कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब नहीं होगा ना इक्वल अपॉर्चुनिटी दें हर एक को दो आपके पास आए कि मिसाल के मुझे फर्नीचर चाहिए मैं कहूँ मुझे फर्नीचर चाहिए मैं क्यों कहूँ कि मुझे फलानी वही मुझे क्या नाम है इसका फर्नीचर चाहिए क्या नाम है इसका पर्टिकुलर नाम ब्रांड का नाम दे दूँ तो वो गलत हो जाएगा क्लियर है अप्रूवल मैकेनिज्म अप्रूवल मैकेनिज्म में भी आपको लिखना पड़ेगा कि अप्रूवल मैकेनिज्म आपका क्या होगा यानी पी एस ओ के अंदर देखिए परचेजेस तो हर डिपार्टमेंट करता है तो परचेजेस के लोग अलग अलग भी हो सकते हैं कौन ऑथराइज है और किसी का भी क्या होता है कि डेलीगेशन कर देते हैं अगर चेयरमैन जो अगर ऑथराइज है वो खुद मुल्क में नहीं है कहीं गया हुआ है तो वो ऑथराइज कर देगा किसी को फलाना आदमी मेरी जगह ये फाइनल करेगा तो वो ऑथराइजेशन अगर डेलीगेशन है तो वो भी लिख दीजिए और मुख्तलि कैटेगरीज की अगर परचेज है कोई मिसाल के तौर पर अगर एक जहाज अगर पानी पी एन एस सी है जैसे गवर्नमेंट का इधारा है वो अगर परचेज करता है तो मुख्तलि परचेज करता है कभी जहाज है कभी पार्ट्स हैं कभी फर्नीचर है जहाज का कभी जहाज का साउंड सिस्टम है कंप्यूटर्स है उसके अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं तो जाहिर बताए एक आदमी तो सब कुछ नहीं जानता है तो वो डेलीगेट करेगा कि पर्टिकुलर ये वाले लोग ये कैटेगरी के लोग ऑथराइज हैं ये परचेज करने के लिए ठीक है ना तो उसमें आपको मैंशन करना पड़ेगा कि अप्रूवल मैकेनिज्म क्या है और शेल ऑन इनिशियट प्रोक्योरमेंट वंस अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एज बी अकॉर्डेड और उसी वक्त आप प्रोक्योर करेंगे जब आपको अप्रूवल मिल जाए उससे पहले नहीं अगर अप्रूवल के बगैर आप परचेजेज नहीं कर सकते ठीक है ना जो भी जिसको अथॉरिटी है या अगर जिसका अथॉरिटी है शाहिद खान को उसने डेलीगेट कर दिए है माजिद खान को तो माजिद खान भी अप्रूवल दे सकता है ठीक है ना अगर माजिद खान ने अप्रूवल नहीं दिए तो आप प्रोक्योर नहीं कर सकते ठीक है प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट क्या होता है प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको पहले बताया कि उसको वेबसाइट पे करना पड़ता है ठीक है ना और या अखबार में करना पड़ता है अगर आपकी बीस लाख से ज्यादा है ही ठीक है ना तो फिर अखबार में करना पड़ता है और एक लाख से कम है तो कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं ठीक है ना ये मैंने आपको बता दिया था ठीक है आपको ये बताया कि इंग्लिश और अखबार में देंगे तो एक इंग्लिश में होगा और उर्दू में होगा यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है एक जगह लिखा है यहाँ लिखा है थ्री मिलियन तीस लाख तक के लिए आप अखबार में ऊपर होगा तो अखबार में देंगे और पहले लिखा हुआ था बीस लाख इसे कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा कि ये तो मुझे मालूम है एक लाख से अगर कम का है तो आपको एडवर्टीजमेंट ना वेबसाइट पर करना है ना अखबार में करना है और बीस लाख तक आपको वेबसाइट पे करना है अखबार में करने की जरूरत नहीं है ऑप्शनल है और बीस लाख से ऊपर है तो ऑप्शनल नहीं है आपको अखबार में देना पड़ेगा इंग्लिश उर्दू में और अगर कोई बाहर की कंपनी है कोरियन वोरियन तो आपको उसमें ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा तो ये यहाँ पे थ्री मिलियन लिखा हुआ है ये कन्फ्यूजन हो रही है मुझे तो ये मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा अच्छा प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट केस प्रोक्योरिंग एजेंसी है ओन वेबसाइट अगर उसकी वेबसाइट है तो आपको पता है अगर पी अगर कोई चीज़ खरीदेगी तो पी अपनी वेबसाइट पर भी देगी और इस पर देगी पी पी आर की वेबसाइट पे भी देगी पेपर आर की तो कुछ इदारे हैं गवर्नमेंट के अभी भी गांव देहात में जिनके पे वेबसाइट नहीं है तो वो सिर्फ पेपर आई पे देते हैं उनके पास वेबसाइट जब नहीं है तो कहाँ देंगे सिर्फ पेपर आ पे देंगे और जिनके पास वेबसाइट है तो वो पेपर आ पे तो देंगे ही देंगे लाजमी देंगे पेपर आ पे और अपनी वेबसाइट पर देना पड़ेगा ठीक है ना ऑल सॉरी एक प्रोक्योरिंग एजेंसी यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेयर इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन पोस्टेड वेबसाइट इज कम्प्लीट फॉर द पर्पज ऑफ विच पोस्ट हैज मेड इन्फॉर्मेशन अच्छा जो आपको वेबसाइट पे देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे डेट टाइम क्वांटिटी 
क्या कितनी चाहिए कौन सा मॉडल चाहिए कौन सी स्पेसिफिकेशन चाहिए ये सब आप वेबसाइट पे देंगे ये नहीं लिखेंगे हमें कंप्यूटर चाहिए बस इससे तो क्लियर बात ही नहीं क्लियर भाई कौन सा कंप्यूटर चाहिए भाई सुपर चाहिए मेन फ्रेम चाहिए मिनी फ्रेम चाहिए कितना रैम का चाहिए सब बताना पड़ेगा ना वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी ठीक है वेबसाइट के ऊपर रिस्पॉन्स टाइम क्या है रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको बताया था अभी कि इमरजेंसी में ये जीरो हो जाता है वैसे तो ये पंद्रह दिन है पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई किसी कोई अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है और पाकिस्तान से बाहर कॉन्ट्रैक्टर है तो थर्टी डेज का टाइम होता है ठीक है ना और उसमें कुछ भी नहीं है रिस्पॉन्स टाइम जो है कब से कैलकुलेट करेंगे ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम कि रिस्पॉन्स टाइम कब से कैलकुलेट किया जाएगा जब से आपने सोचा है नहीं जब से आपने एडवर्टीजमेंट की है कहाँ अखबार में या वेबसाइट पर पोस्ट किया है वहाँ से पंद्रह दिन गिने जाएंगे ठीक है ना ये पूछ लेता है प्लानिंग तो बहुत शुरू से हो रही होती है तो बाहर वाले को तो पता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को जब आप अखबार में देंगे या वेबसाइट पे देंगे वहां से पंद्रह दिन शुरू होंगे नॉर्मली अगर तीस लाख से बड़ी ट्रांजैक्शन हो तो अखबार में या वेबसाइट पे एक एक दिन दिया जाता है तो अखबार का और वेबसाइट का दिन जो होता है सेम ही होता है दस फरवरी को हमने अखबार में भी देंगे और दस फरवरी को एडवर्टाइजमेंट वेब पे भी लगाएंगे और वहां से पंद्रह दिन के देंगे और बीस लाख से कम की परचेज है तो सिर्फ वेबसाइट पे देंगे अखबार में देंगे ही नहीं ये तीस लाख और बीस लाख का कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में थ्री मिलियन कर दिया पहले बीस लाख था तीस लाख कर दिया है हाँ तीस लाख ही समझे आप हर जगह तीस लाख जहाँ मैंने बीस लाख बताया तीस लाख समझिएगा रिस्पॉन्स टाइम सिचुएशन वेर पब्लिकेशन एडवर्टीजमेंट और नोटिस एज इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया रिस्पॉन्स टाइम शेड कंट्रोल फ्रॉम डे ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द न्यूज पेपर अच्छा अगर वेबसाइट पे आपने दिया है दस फरवरी को और न्यूज़ पेपर पर आपने दिया है बारह फरवरी को नॉर्मली सेम डे होता है तो फिर पंद्रह दिन कहाँ से तो फर्क आ रहा है तो पंद्रह दिन कहाँ से गिनेंगे याद रखिएगा अखबार की तारीख से बैक असलम रिस्पॉन्स टाइम नहीं पढ़ रहे थे हम वो क्या है रूल तेरह में इन सिचुएशन वेर पब्लिकेशन ऑफ एस सच एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट पर आपने दस फरवरी को लगा दिया और अखबार में आपने 12 फरवरी को दिया है तो आप 12 फरवरी से दिन गिनेंगे वो 15 दिन या लोकली और इंटरनेशनल है तो थर्टी डेज ठीक है ना याद रहेगा ना प्लीज एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस क्या है वो ये है कि इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज टू एडवर्टाइज ऑल प्रोक्योरमेंट्स रिक्वायरमेंट एक्सीडिंग जो लिमिट है तीस लाख की ठीक है ना हाउ एवर अंडर फॉलोइंग सर्कमटांसिस डेविएशन कर सकते हैं यानी कहता है अब यहाँ पे जो हमने रिक्वायरमेंट आपको बताई है वो उसमें डेविएशन कर सकते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट क्या थी कि जब भी आप कोई अखबार गवर्नमेंट की जो इदारा है वो एड देगा चाहे वो पी एस ओ हो पाकिस्तान रेडवे हो पाकिस्तानी न्यूक्लियर एनर्जी का हो जो भी हो वो एड में सब चीज़ें लिखेगा लेकिन कुछ ऐसे भी जो रिक्वायरमेंट चीज़ें खरीदते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी जिससे इफेक्टेड हो जाएगी अगर हमने इसकी एडवर्टीजमेंट में लिखा उस सूरत में आप क्या नाम है एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत डिटेल नहीं लिखेंगे मिसाल के तौर पर आप अगर यूरेनियम खरीद रहे हैं तो आप उसको थोड़ी लिखेंगे कि तो जाहिर बात है इंटरनेशनल यू एनाइटेड नेशन और क्या नाम है इंटरनेशनल एजेंसीज अगर पीछे लग जाएंगी तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अखबार के अंदर एड दें या वेबसाइट पर एड दें उसको अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो रहा है तो आप उसको डिटेल में नहीं बताएंगे कहेंगे हमें इस तरह की चीज़ चाहिए बहुत ज़्यादा आप डिटेल नहीं बताएंगे ठीक है क्लियर हो गई बात यानी जैसे आपकी जैसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं जिस तरह की डिफेंस आर्मी खरीद रही है तो उसमें ये सब चीज़ें इतनी क्लियर थोड़ी लिखेंगे वो तो हम वेबसाइट पर इंडिया को तो बताए इंडिया हमारी वेबसाइट के ऊपर पी पी आर ए की वेबसाइट के ऊपर आँखें जमाए बैठा होता है यूनाइटेड नेशन के लोग जब आके जमाए बैठे होते हैं इसराइल आके जमाए बैठा होता है हमें सब चीज़ें ये भी देखनी पड़ती हैं कि गवर्नमेंट के इदारे की परचेज जो होती हैं उसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो गवर्नमेंट की खास नोयत और इम्पोर्टेंट नेचर की होती हैं तो उसको इतना नहीं डिस्कलोज किया जाता प्री सॉरी रिक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एंड डिसकॉलीफिकेशन ऑफ सप्लायर क्या है देखिए प्री क्वालिफिकेशन सप्लायर क्या सप्लायर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मतलब क्या यानी क्या उसका मैार होना चाहिए सप्लायर का ठीक है जो आपको सप्लाई कर रहा है वो गधा नहीं होना चाहिए ठीक है ना 
a procuring agency prior to floating of the tender. A procuring agency is a PSO, a Pakistan Railway, PTV. This is a procuring agency. I have told you that the tender is a order, invitation to proposal, or offer in procurement proceeding may engage in pre qualification of bidder. This is a very good thing. The bidder is a very good thing. The qualification is a very good thing. The bidder is a very good कि वो काम कर सकते हैं ट्रन की ट्रन की कहते हैं मुकम्मल प्रोजेक्ट मिसाल एक बिल्डिंग बना रहे हैं एक पूरी बिल्डिंग आपने एक कंपनी को ठेके पे दे दी तो इसे कहेंगे ट्रन की ट्रन की माने पूरा एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं यस प्रोजेक्ट का एक पार्ट देते हैं तो उसे ट्रन की नहीं कहते उसे नॉर्मल कहते हैं काम कहते हैं ठीक है ना तो अगर ट्रन की प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो वो कर भी सकता है बिल्डर या नहीं सिविल वर्क दे रहे हैं क्या ब्रिज बनाने के लिए दे रहे हैं तो ब्रिज बदल रहे हैं उसे गिरा दिया आपको पता है ब्रिज बड़े गिरते हैं और एक गिरा भी है शेरशाह में आपको याद होगा कितने लोग मरे थे तो वो देखना पड़ता है आपका वो जो एजेंसी है जो आपके साथ काम करेगी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें सलाहियत है टेक्निकली वो इतना स्मार्ट है वो काम कर सकता है फाइनेंशियली वो इस काबिल है कि वो आपके को काम करे आपको बार बार तंग करना शुरू कर दे पैसे दे सर हमें काम करना है पैसे दे भाई तो हम तो कहेंगे भाई पहले काम करके दो फिर हम आखिर में पैसे देंगे बीच में पैसे क्यों दे तुम्हें ठीक है तुम लेके भाग जाओ सही है ना तो उसकी ये देखना पड़ता है वो एड मैनेजरियल काम कर सकते हैं मैनेजरियली मैनेजरियल उसमें कैपेबिलिटीज हैं टेक्निकल उसमें कैपेबिलिटीज हैं फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हैं एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि प्री क्वालिफिकेशन में क्या देखा जाता है तो टेक्निकली फाइनेंशियली और मैनेजर मैनेजरियल कैपेबिलिटी तीन चीजें टी एफ एम टी से टेक्निकल टेक्निकली मजबूत होना चाहिए एफ से फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए और एम से मैनेजरियली उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमने ठेका दे दिया एक आदमी को फर्स्ट कर आईसी में मैंने ठेका दे दिया बिल्डिंग बनाने का और ठेकेदार अपने मजदूरों से लड़ रहा है पुलिस आ गई क्या हो गया भाई पता तो लगा और ठेकेदार लड़ाई कर रहा है उसे काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसे मैनेजर स्किल्स नहीं है तो हमें देखना पड़ता है जिसको ठेक पे कह पे काम दें कोई काम करने के लिए वो काम कर भी सके हमारा जहाँ हमारे लिए दर्द सर ना बन जाए आ ही नहीं रहा है दो दो दिन कभी वो कह रहा है सर हमारे वर्कर नहीं आए जैसे होता है हमारे यहाँ वर्कर ही नहीं आ रहे हमारे कल काम करेंगे और काम इसका डिले हो रहा है such pre qualification can solely be based upon the ability of the interested parties to perform that particular work satisfactory here please wait here is so is koi khas baat nahi hai so us pe wasiya rakhi hai tf or m ye exam mein aaya hai procuring agency ke liye kya while engaging pre qualification may take into consideration following factors kya factors uska relevant experience जो काम करेगा आपका वही वाली बातें रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो कैपेबिलिटीज हो कि वो अपने काम को कर सके उसके पास नैल इक्विपमेंट प्लांट उसके पास है आप कंस्ट्रक्शन का काम दे रहे हैं उसके पास जिस साथ जो आदमी हमारा काम करेगा उसके पास मशीनें होनी चाहिए ना कंस्ट्रक्शन की क्रेन हो और क्या नाम ग्राइंडर्स हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पता है वो हो उसके बाद फाइनेंशियल उसके पास उसकी पोजिशन अच्छी हो वो आपको तंग करेगा वरना पैसे दें सर वीट लानी है पैसे पैसे दें हमने सरिया लाना है पैसे दें हमें आपको हमें हमने क्रेन लानी है तो हम तो कहेंगे क्या मुसीबत पाल दी हमने ये सब चीज़ें ये ये इम्पॉर्टेंट है टी एफ एम ही है वो टी एफ एम वाली बातें इसको जरा खोल के बता दिया वही देखिए मैनेजरियल आ गया फाइनेंशियल आ गया और एक्सपीरियंस में वही टेक्निकल आ गया वही चीज़ उसको जरा उन्होंने बता दिया और एनी अदर फैक्टर कोई और फैक्टर भी अब जो अब देखें उसमें होना चाहिए उस आदमी में तो वो आप देख लें उसकी पास्ट रिकॉर्ड देख लें कैसा है उसने जो काम किए हैं दुनिया के कैसे किए हैं तो ये सब देखे ठेका देखता है जब शादी करता है तो दस चीजें देखता है जब ठेके पे देखता है तो दस चीजें देखनी पड़ती है ना प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है द प्रोक्योरिंग एजेंसी यानी जो पी एस ओ रिपे मैंने आपको बता दिया प्रोक्योरिंग एजेंसी पी ए क्या चीज़ होती है मैं बता चुका हूँ गवर्नमेंट के अदारे जो है रेलवे पी टी वी पी एम डी सी पी एम डी सी नेशनल बैंक स्टेट बैंक एस सी सी पी एफ बी आर ये सब गवर्नमेंट के दारे हैं तो ये पी ए ए कराते हैं प्रोक्योरिंग एजेंसी जो वो परचेज करते हैं इन प्री प्री क्वालिफिकेशन शेल अनाउंस इन प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन सबमिशन ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स तो तमाम चीज़ें बता दें कि हम गवर्नमेंट का इदारा कॉन्ट्रेक्टर्स को जो अप्लाई करना चाहते हैं कि हमें किस बुनियाद पर हम आपको परखेंगे ना वो तमाम चीज़ें बता दें ताकि वो लोग वो डॉक्यूमेंट्स लगा दें और फिर आप लोग अपनी मीटिंग में फाइनल कर लें कि किसको ठेका देना है किसको नहीं देना है ठीक है ना तो जो भी 
तमाम चीजें क्या है क्या क्या चीजें देख लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे जो आपने माजी में काम किए हुए और कॉन्ट्रेक्टर टू डेमोस्ट्रेटिफिकेशन आपकी क्या है इंजीनियर है ये तमाम चीजें अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो है ताकि वो लोग आप जब अप्लाई करें बिल भरें तो उसके साथ अपना प्रोफाइल भी लगा दें ताकि आप लोग चेक कर लें जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का इदारा है प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस द प्रोक्योरिंग एजेंसी शिल प्रोवाइड सेट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू एनी सप्लायर कॉन्ट्रेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्राइस इफ एनी तो वो को, कोई कॉन्ट्रेक्टर कहे कि भाई हमें क्राइटेरिया जो है बना के दे दें क्या क्राइटेरिया है अब बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टर तो पढ़ होते हैं आपको पता है तो वो को, कोई प्राइस देके वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो बना के दे भी सकती है कि हमें इस तरह का फॉर्मेट आप लोग भर के दें ताकि हम आपको परख सकें ठीक है ठीक है ना क्लियर हो गई बात प्राइस से क्या मुराद है प्राइस मुराद ये नहीं कि ये वो कमाना शुरू कर दे वो जो प्रिंट पे कॉस्ट है ये प्रिंटर की कॉस्ट और डॉक्यूमेंट की कॉस्ट सिंपल पचास साठ रुपए की कॉस्ट आती हो कि बना के देते भाई तुम इस तरह से भर दो अब सब लोग तो कॉन्ट्रेक्टर हमारे पढ़े लिखे तो होते नहीं है पाकिस्तान ही है कोई अमरीका थोड़ी है ठीक है तो, तो समझ में आ गया ना ये जो गवर्नमेंट के जो इदारे ना इनका हेड बनना बड़ा मुश्किल काम है कि फिर आप ठेके पर जब काम देते हैं लोगों को सर्विस या गुड्स का तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं आपका तो वास्ता पड़ता है जाहिर कॉन्ट्रेक्टर सब जाहिर होते हैं प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल प्रॉम्पली नोटिफाई ईच सप्लायर कॉन्ट्रेक्टर समिटी एंड एप्लीकेशन टू प्री क्वालिफाई वेदर और नॉट इट हैज बीन प्री क्वालिफाइड एंड शेल मेक अवेलेबल टू एनी पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस अपॉन रिक्वेस्ट द नेम्स ऑफ द सप्लायर कॉन्ट्रेक्ट हो हैव बीन प्री क्वालिफाइड ओनली सप्लायर कॉन्ट्रेक्ट हो हैव बीन प्री क्वालिफाइड शेल बी इंटाइटेड टू पार्टिसिपेट फर्दर इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो लोग प्री क्वालिफिकेशन के अंदर कह रहे प्रिक्योरिंग एजेंसी शेल प्रॉम्पली फॉरन नोटिफाई करे सब उन सप्लायर को और कॉन्ट्रेक्टर को जिन्होंने सबमिट की एप्लीकेशन टू प्री क्वालिफाई वेदर नॉट इट हैज बीन प्री क्वालिफाइड क्या आप प्री क्वालिफाइड हो गए हैं या नहीं अगर हो गए हैं तो वेरी गुड मुबारक हो एंड शेल मेक अवेलेबल टू एनी पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस और किसी उनमें से किसी को प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में आप इन्वॉल्व भी कर सकते हैं अपॉन रिक्वेस्ट The name of the all supplier contract who have been pre-qualified. So, आप बता सकते हैं ये कौन कौन लोग qualified हो गए, ठीक है? Only supplier contract who have been pre-qualified shall be entitled to participate further in procurement process. और जो लोग qualified हो चुके हैं, वही लोग अब इस एक building इसमें पर ठेका दिया है, IT का कहीं आपने ठेका दिया हुआ है, lift का फिर ठेका आपने दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे नीचे दुकान बनाने का तो कई कॉन्ट्रेक्टर्स होंगे ना तो दुकान के लिए दस कॉन्ट्रेक्टर ने अप्लाई किया एक को आप देंगे लिफ्ट के लिए पंद्रह कॉन्ट्रेक्टर्स ने अप्लाई किया इसमें से एक को देंगे एक बिल्डिंग में एक कॉन्ट्रेक्टर थोड़ी होता है ट्रंक ही तो नहीं होता है ना बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टर इन्वॉल्व होते हैं एक बिल्डिंग बनती है तो आप जो आई के बाहर देंगे बिल्डिंग बन रही थी तो उसे पूछिएगा आई सी वालों से कितने कॉन्ट्रेक्टर इसमें इन्वॉल्व थे पंद्रह सोलह कॉन्ट्रेक्टर इन्वॉल्व होंगे इसमें सिर्फ बिल्डिंग बनाने में इसी तरह कोई आप मिसाल के तौर मशीन बनवा रहे हैं कोई प्लांट लगवा रहे हैं या डैम बनवा रहे हैं है ना ये तो सोचे ना तो लॉ तो सब चीज़ों को कवर करता है अब बड़ा दिमाग बना के सोचे तो समझ में आएगा तो इतना आसान नहीं है ये गवर्नमेंट का हेड बनना पी एस ओ एक का काम क्या पेट्रोल को को रिफाइन करना कितनी मशीनें होती हैं कितने लोगों को अपॉइंट करना होता है कितने लोगों को कितनी इक्वमेंट देना होता है Pre-qualification process of procuring agency should communicate to those supplier or contractor who have been who have not been pre-qualified. The reason for not pre-qualifying. आपको जो नहीं pre-qualified हुए, आप उनको बताएंगे आप क्यों क्या भी क्या बुराई थी, ये भी बता दीजिएगा कि आपको हमने call आपको reject किया है, तो क्यों reject किया है, तो ये आपको बताना होगा उन लोगों को जो qualified नहीं हो सके, यानी जो आपने की list में नहीं आए. Procuring of For common use items and services and commodities through framework and agreement, the procuring agency should arrange the procurement through framework agreement. A framework of agreement बनाया जाता है मैंने बताया था आपको उसमें तमाम चीजें decide हो जाती हैं उसको change नहीं करना होता है 
or recurrent of common use items, services including maintenance, service and those commodities which the market price have fluctuated with here during the term of engagement for a maximum period of three years. So, you can see that in three years, the price will be fluctuated and will be accepted. Okay? Do you understand? So, this is the framework of agreement that you have made. So, this is the framework of agreement. Procurement of common use items, services, and commodities through favor agreement. We have to say the procuring agency should prepare provisional annual estimate, including description, specific statement of requirement and quantities based on rational demand estimates. Based on such estimate, procuring agency should initiate the pre qualification proceedings for selection of supplier and services. So, the procuring agency is the same as the same as the same as the آئندہ تین سالوں میں وہ اپنے وہ بناتی رہے اور اس کے یہ برانت آسان نہیں ہوتا ہے خود جانا پڑتا ہے دکانوں میں جا کے پوچھنا پڑتا ہے میرے برادر لوگ پی آئی میں تھے انجنئر وہ بتا دیتے ہیں ہم دکانوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ملکوں جاتے ہیں وہاں جا کے چیزوں کو پرائیس کو تیہ کرتے ہیں اس کو فائنل کرتے ہیں پھر وہ پرائیس کیا ہمیں چینج بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی آپ کو ترائے بہت ساری چیزیں آسان ہوتا ہے دیپائنٹ کرتا ہے آپ کس کمپنی प्रोक्योरमेंट वालों का बहुत ही मतलब बेस में तो कहाँ छोटा सा इधारा भी होगा बहुत काम होता है मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ यहाँ पे इतनी परचेजेस होती है लाखों रुपए की एक ही दिन में वो हम जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो कोई चालीस पचास से कट पे वो इसमें पार्क बन रहा है हॉस्पिटल बन रहा है और गार्डन बनाया जा रहा है मस्जिद बनाई जा रही है मामला बनाएंगे बहुत सारी चीजें तो और यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स हैं रिसर्च सेंटर हैं कितने हम तय कॉन्ट्रैक्टर्स हमें चाहिए होंगे ठीक है प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज आइटम सर्विसेज कमेंट्स रूफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ओपन एंड क्लोज फेयर वर्क एग the close framework agreement should not be one year. So, your framework agreement is made maximum of 3 years and minimum of 1 year. Okay, this is a practice. This is not what you can do. The law is made. What you want to do in the period, you have to have suppliers, qualified suppliers, you have to point them. Now, you will give them a new job. Okay, the regular nature will be. So, you have to जो अपने वर्क देंगे उनको जो अपने डिसाइड किया प्लानिंग में क्या क्या करना है वो तीन साल से ज्यादा की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है और कुछ वो एक वन टू वन पे होता है कि मिसाल के तौर पे आपको फर्नीचर खरीदना है एक ही दफा तो वो ये उसका तरीका अलग है ये वो उनके लिए जो वो एक लंबे कॉन्ट्रैक्� Procurement of common use item services and commodities through favor agreement. The procuring agency may on need basis pre-qualify new supplier or service provider during continuity of framework agreement with previously qualified supplier or service provider. You can say that the procuring agency or the government or the government or the government may on need basis. If there is a new need, 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 एक दम से याद आया यार एक वो बॉडी बिल्डिंग क्लब भी बनाना चाहिए बच्चों के लिए तो वो अब आगे रिक्वायरमेंट तो अब क्या करेंगे ऑन नीड बेसिस प्री क्वालिफाइड न्यू सप्लायर कोई नए सप्लायर को हम लाएंगे हम तो बॉडी बिल्डर जिम जिम का तो सोचा ही नहीं था जिम का तो अब क्या ऐसी फ्रेमवर्क की कंटिन्यूटी में ऐसी तीन साल का जब हमने फ्रेमवर्क बनाया उसमें हम एडिशन कर देंगे ठीक है विद प्रीवियसली pre-qualified supplier or service provider. जब हमने previously हमने जो supplier जो थी हमने जिनको qualify कर दिया था कि हम इनसे काम करवाएंगे तो उन्हीं में से हम किसी को ठेका देंगे। The authority shall make regulation, regulatory guidelines or template for procurement through framework agreement. Authority है हमारा जो इधर है PPR जो बना है वो तमाम regulations बनाते हैं आपको तो वही regulator है वही guidelines वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप PPR जो का जो इधर बना है law से उससे आप मदद देंगे ठीक है ना और उसकी वेबसाइट में भी लगाते हैं ना अपने जो आपको परचेस करनी होती है इसी अधिकारी की बात कर रहे हैं 
प्राइस एडजस्टमेंट फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट द प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरिंग एजेंसी मैं अब पी ए बोलूंगा मुझे बोला नहीं जा रहा मैं जब खुश हो गया मुंह पानी पिया हुआ नहीं मैंने पी द पी ए मैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट टू मेक प्राइस एडजस्टमेंट अंडर सर्कमटांसिस अब नॉर्मल प्राइस वोटैरिटी एंड शिल मेक ए कंपेरिजन ऑफ द प्राइस रिक्वेस्टेड अगेंस्ट द नेशनल और इंटरनेशनल प्राइस इंडिकेटर गाइडलाइंस अपडेटेड बाय अथॉरिटी एंड वेरीफाइड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सच पे आपको पता है कि देखिए प्राइस तो बहुत तेजी से चेंज होती है एक दिन में प्राइस चेंज हो जाती है किसी चीज की मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया है प्राइस में और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई इसको चीज में चेंज कर दें तो आप क्या इन सूरत हाल में आप अथॉरिटी से रबता कर सकते हैं और अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उसको दे सकते हैं और उससे साथ ये देख सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्टर या आपका फ्रेमवर्क में जो आप खुद कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ऐसी है जो मार्केट के हिसाब से ठीक है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपसे गलत डिमांड कर रहा है ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है बेवजह तो आप कह सकते हैं आप गेट आउट भगा दें उस कॉन्ट्रैक्टर को लीगली अपने वकील से पूछ के ठीक है The procurement agency, the PA, shall determine the factor or percentage of price adjustment approved by the principal accounting officer. So, your government is allowed to determine the principal accounting officer. Principal accounting officer, 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 principal accounting आपको बताएंगे कि सही है गलत है जो भी है तो प्राइस चेंज हो सकती है इसका मतलब लेकिन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए शॉर्ट में आंसर ये है क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर कॉन्ट्रेक्टर एक प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है ना वही गवर्नमेंट का जो इधारा है एट एनी स्टेज ऑफ दोक्योरमेंट प्रोसीडिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग चल रही है रीजन फॉर ए प्राइमा फैशाई प्राइमा फैशाई माने बाजाहिर बाजाहिर जो एविडेंस है जो उससे आपको पता लग जाता कोई डिफेक्ट है सप्लायर में या उसकी सलाहियतों में तो आप क्या कर सकते हैं मे रिक्वायर सप्लायर और कॉन्ट्रेक्टर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रोफेशनल टेक्निकल फाइनेंशियल लीगल मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस आप उसे कह सकते हैं कि अपना लीगल सर्टिफिकेट आपको पता है कि जो हमने जिस सप्लायर को ठेका दिया है उसके पास डिग्री जाली है शक होता है आपको तो आपसे कह सकते हैं डिग्री ला के दिखाओ उसने जो आपको बताया था मैंने फलाने फलाने काम किए आपने मालूम किया उसने कहा मैंने फैसल मस्जिद बनाई है मैंने तो अमेरिका का टावर बनाए हैं बाद में आपको तो झूठ बोल रहा है तो आपसे कैसे थे सबूत का कि आपके पास राइट है और नहीं दे पाता तो आपसे लीगल अपने आप वकील से पूछ के उसे छुट्टी कर सकते हैं कल दफा हो जाए प्रोवाइडेड सच क्वालिफिकेशन शेल नॉट बी लेट डाउन आफ्टर द रिकॉर्डिंग रीजन दे आर फॉर राइटिंग दे शेड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दैटिंग डिस्कालीफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रेक्टर The procuring agency shall disqualify a supplier contractor if it finds at any time that the information submitted by him concerning the disqualification as supplier is false or materially झूठ बोला है उसने उसने कहा मिसाल के तौर पे मैंने जो tower Victoria tower है मैंने बनाया है आप बड़े impressed हो गए आपने जो काम दे दिया आप पता लगा तो Victoria tower उसने नहीं बनाया है ठीक है ना या उसने कह दिया Burj Khalifa building मैंने बनाई है आपने सच समझा बाद में लगा तो नहीं बनाई है तो आपसे कह सकते हैं तुम्हारा कमाल है कंस्ट्रक्शन काम मत कर तू बिल्डिंग गिरा देगा भाग जाए से छूटा ब्लैक लिस्ट करना सप्लायर को और कॉन्ट्रेक्टर को क्या मतलब क्या ब्लैक लिस्ट का मतलब समझते हैं ये रूल नंबर उन्नीस कहता है प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल स्पेसिफाई मैकेनिज्म मैकेनिज्म बनाएगी एक तरीक़ाकार बनाएगी जिसकी बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आदमी गलत है वो तरीक़ाकार आपको बनाना पड़ेगा किसी को ब्लैक लिस्ट अगर आप कह देते हैं ब्लैक लिस्ट है तो उसकी किस बेसिस पे आप ब्लैक लिस्ट कह रहे हैं तो वो तरीक़ाकार आपको गवर्नमेंट की एजेंसी को बनाना होगा तो और किसी को ब्लैक लिस्ट कहने के लिए ऐसे ही थोड़ी किसी को ब्लैक लिस्ट कह सकते हैं हमने कॉन्ट्रेक्टर अपॉइंट किया उसको हमको बाद में खुद ही कह दें तू ब्लैक लिस्ट है ऐसी थोड़ी वो आप केस कर देगा कॉन्ट्रेक्टर भी दो रोटी खाता है भाई वहाँ पर केस कर देगा द प्रोक्योरिंग एजेंसी शेड स्पेसिफाई मैकेनिज्म एंड मैनर टू परमानेंटली और टेम्परेली बार फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स सप्लायर एंड कॉन्ट्रेक्टर हु इधर कंसिस्टेंटली फेल टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस जो ऐसा कॉन्ट्रेक्टर मिसाल के तौर पर जो आपको सेटिसफैक्ट्री परफॉर्मेंस मुसलसल नहीं दे रहा है और फाउंड टू बी इंडल्जिंग इन करप्ट और यह वो करप्ट प्रैक्टिस में आपको माल सीमेंट की बजाय मट्टी लगा रहा है दो नंबर माल लगा रहा है ठीक है ना तो आपको डर लग रहा है कि ऐसा ना हमारी बिल्डिंग बन जाए या कोई मशीन आप बनवा रहे हैं तो उस मशी
खुरा ने झूले लगा दिए क्या हुआ इतना बड़ा हादसा हुआ आज तक पार्क बंद है इतना क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट का नुकसान ही हुआ ना ठीक है इसलिए अब पता सप्लायर और ये कॉन्ट्रेक्टर सब बदमाश झूठे होते हैं चोर होते हैं लोग तो उसमें बहुत अच्छे भी होते हैं सब नहीं पूरे होते हैं लेकिन अब पाकिस्तान में इस चीज़ को हमारे यहाँ तालीम होती नहीं है लोगों के पास तो ये बेचारे क्या करें सच बारिंग बारिंग मैंने बैन एक्शन शिल भी ड्यूटी पब्लिसाइज एंड कम्युनिकेटेड टू अथॉरिटी और जब किसी को बैन करें ब्लैक लिस्ट करें तो अथॉरिटी को बताएं जो पेपर है ना इदारा उसको बताना पड़ेगा आपको प्रोवाइडेड एट एनी सफ्टवेयर कंट्रेक्टर हु इज टू बी ब्लैक लिस्ट शेल बी अकॉर्डेड एडिकुएट अपॉर्चुनिटी टू बी बींग हार्ड अगर आप किसी को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं तो पहले से मौका देंगे कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि आप किसी को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं या किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसे मौका देंगे वो अपनी सफाई में पेश करें आप कह रहे हैं पुर्जे जानी है वो कह रहे हैं पुर्जे सही हैं आप कह रहे हैं पुर्जे दो नंबर हैं ये सीमेंट दो नंबर है तो वो आप वही वो आपको साबित कर देता है तो फिर हो सकता है लोग अक्सर हम लोग बहुत गलत फहमी का खुद ही शिकार हो जाते हैं वही जो गवर्नमेंट के इदारे वो बहकाने में बहकावे में आ जाते हैं तो उसको वही मौका नहीं कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई का वो अपनी सफाई पेश करे अगर वो सफाई पेश कर देता है तो बच जाएगा नहीं कर पाता तो ब्लैक लिस्ट कर दो अथॉरिटी को बता दो कि भाई ब्लैक लिस्ट है मैथड ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट का मैथड क्या होगा प्रिंसिपल मैथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है एज सिर्फ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड आफ्टर का मतलब क्या है कि कहीं और कुछ लिखा हुआ है किसी और लॉ में कोई तरीक़ार बयान किया गया है तो फिर तो वही तरीका होगा अगर नहीं है तो फिर ये जो रूल हैं पी पी आर ए के वो अप्लाई होंगे तो प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल यूज ओपन कम्पटेटिव बिल्डिंग एज प्रिंसिपल मैथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विस आपको मैंने बताया था पहले ही बता दिया था कॉम्पिटेटिव बिल्डिंग होगी आप एक आदमी को ठेका नहीं देंगे आप दस पंद्रह लोगों से कहेंगे हमने ये काम करना है वेबसाइट पर भी देंगे और अगर तीस लाख से ज़्यादा तो अखबार पर भी देंगे कहेंगे आओ आके बोली लगाओ कि तुम कितने में काम करोगे जो अच्छा काम करके देगा और प्राइस कम ऑफर करेगा हम उसको काम दे देंगे ठीक है ना तो अब सब लोग अपना रिकॉर्ड विकॉर्ड बना के लेके आएंगे पेश करेंगे प्रेजेंटेशन देंगे अमेरिका में तो प्रेजेंटेशन होती है पावर पॉइंट बना के लोग लेके आते हैं समझाते हैं और फिर वो हम अपने यूनिवर्सिटी में लगवा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास लोग आ रहे हैं कंप्यूटर लेके उसमें दिखा रहे होते हैं हम ये सिस्टम होगा एडमिशन का रजिस्ट्रेशन का एग्जामिनेशन का प्रोसेस ये होगा अकाउंटिंग का ये होगा फीस का ये होगा वाकई में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्राइस भी कोट कर रहे हैं जो हमें अच्छी लगेगी और जो प्राइस अच्छी लगेगी जो काम अच्छा लगेगा क्वालिटी का काम लगेगा और जो आफ्टर सर्विस अच्छी सेल सर्विस अच्छा देगा हम उसको वारंटी वगैरह जो अच्छी देगा उसको दे देंगे काम बाकी को भगा देंगे ओपन कॉम्पिटेटिव बिल्डिंग क्या होगी subject to the provision of rule 22 to 37 the procuring agency shall engage in competitive bidding if the cost of the object to be procured is more than prescribed financial limit which is applicable under clause i of p of rule 42 ye thoda sa samajh jaye to kehta hai subject to the provision in subject to the provision ka matlab hai it to be to ki provision ke mutabik subject ka matlab hai mutabik क्या 22 से 37 के अंदर जो तरीक़ार बयान किया गया है कि इन ओपन कम्पटिव बिल्डिंग का हम उस तरीके के मुताबिक काम करेंगे वो तरीका अब आगे आएगा तो बताएंगे तो अभी हम रूल 21 पे 22 आने वाला है क्या है ये देखते हैं सबमिशन ऑफ बेड्स अब बता अब ये तरीका बताया जा रहा है बेड्स शेड भी सबमिटेड इन ए सील्ड पैकेज और पैकेज इन दैनेजीड इन क्लोज इन कैन नॉट बी नोन ड्यूटी ओपन होगा क्या जब होता है ना कि हमने बिल्ड हमने कहा कि हमें बिल्डिंग बनवानी है पी एस ओ निकाल में बिल्डिंग बनानी है तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर वो बिल भर के भेजेंगे लिफाफे में बंद होगी वो लिफाफा कब खोलना है जो टाइम है खोलने का ऐसे ही आप लिफाफा खोल लीजिएगा सील पैक रखना है एक टाइम होगा उस टाइम पर सारे लिफाफे खुलेंगे फिर सब बैठ के डिस्कशन होगी और फिर फाइनल होगा ठीक है वरना क्या हुआ लिफाफा अगर पहले अलाउ कर देंगे तो लिफाफे में से कागज़ निकाल देंगे आप कोई कागज़ डाल देंगे कोई फिगर चेंज कर देंगे गवर्नमेंट के यानी पी एस ओ का अपना ही आदमी हरकत कर देगा फर्स्ट को मैं पी एस ओ में काम करता हूँ मैं चाहता हूँ राना सेठ जो है हमारी बिल्डिंग बनाए अब सबने बेड भर दी मेरे पास आ गई अमजद ने शाहरुख ने सलमान ने आमिर ने और राना ने अब मैं क्या करूँगा मेरी तो कोशिश होगी राना को मिल जाए सेठ राना को तो मैं करूँगा अमजद का सलमान का शाहरुख का उनके में उनके डॉक्यूमेंट्स में के मैं फी फिगरें बदल दूंगा और जब मीटिंग होगी इसमें कहूँगा राना अच्छा है इसको सर काम दे दें और राना मेरा दोस्त है उसका फ़ायदा हो जाएगा और हम आधा बांट लेंगे 
तो इसलिए लिफाफे खोल नहीं सकते हैं लिफाफे एक टाइम में खुलेंगे जब सारे लोग पी एस ओ पर बैठेंगे उसी वक्त खुलेगा जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है आपने किस तरह से अप्लाई करना है तमाम तरीकेकार मैथड ताकि वो जो डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब चीजें इस तरह से और कहने में क्या काम करेंगे लिफ्ट की जिंदगी बनाएंगे और क्या नाम है सिर्फ लिफ्ट का ठेका है और लिफ्ट का और सपोज करो नीचे रिसेप्शन का ठेका है तो वो कितने में बनाएंगे कैसे बनाएंगे कब बनाएंगे कितने में बनाएंगे कब तक आप हमें दे देंगे क्या सीमेंट यूज करेंगे क्या क्वालिटी यूज करेंगे मटेरियल लोकल होगा इंटरनेशनल होगा क्या होगा इस सब आप बता देंगे तो वो उस हिसाब से बना के दे देंगे आपको अब बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये तो एग्जाम में आने वाली चीजें तो नहीं है ये तो आप ये तो मैं सिर्फ ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को आयना फ्यूचर में भी काम आए तो वेडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये तमाम चीज़ें होती हैं जो लिखी हुई हैं याद कर लें इनमें इस वक्त बड़ा क्या होगा इनविटेशन टू बिड लिखी होगी ठीक है ना इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स होगा कि बिडर को क्या करना है एक फॉर्म होगा बेड का जिसको भरने भरेंगे बेडर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे होगा जनरल स्पेशल कंडीशन क्या होंगी स्पेसिफिकेशन ड्राॅइंग पर्सन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होगा लिस्ट ऑफ गुड्स और बिल क्वांटिटीज किस तरह से आप हमें देंगे हम क्योंकि वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं जैसे बिल्डिंग बनवा रहे हो या मशीनें बनवा रहे हो तो टाइम होता है कि तीन तीन महीने बाद हम आपको पेमेंट करते जाएंगे वो तमाम लिस्ट पेमेंट की क्या होगी तरीक़ेकार होगा बिल आप कब देंगे किस शक्ल में बना के देंगे बिल हमें फिर हम उसको इतने दिन बिल को चेक करेंगे उसके बाद फिर हम आपको पेमेंट करेंगे सही टुकड़ों में पेमेंट होती है ना किसी बड़े काम की डिलीवरी टाइम क्या होगा कंप्लीट कब तक आप हमें करके दे देंगे ठीक है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बिल्डर की कि जो काम कर रहा है हमारे लिए बिल्ड एवेल्यूशन हम किस तरह से करेंगे वो तरीक़ाकार उसे बताएंगे हम इस तरह इन चीज़ों को हम एवेल्यूएट करेंगे क्वालिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्राइस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम चीज़ें बता देंगे फॉर्मेट ऑफ सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड हमें क्या सिक्योरिटीज चाहिए आपसे कि ऐसा नहीं कि बीच में भाग जाए तो आप किसी गारंटी दिलवाए किसी यार बड़े आदमी से क्या भागेंगे नहीं कुछ लोग होते हैं ना आधा काम छोड़ के भाग जाते हैं कि नया काम मिल गया छोड़ दिया पुराना काम उस नए काम में लग गए मिसाल के तरफ मैंने एक आदमी से काम करवा रहा हूँ उसको दुबई का काम मिल गया वो मेरा काम छोड़ के दुबई चला जाएगा क्या हुआ मेरा आधा काम अब कोई नया बंदा पकड़ूंगा मैं तो नया बंदा आएगा तो कहेगा तो गलत काम है तो दोबारा से करूँगा शुरू से करूँगा एक मुसीबत हो जाती है ये तमाम चीज़ें होती हैं आपको सिक्योरिटी भी चाहिए होती है कि आदमी काम करेगा या भागेगा तो बीच में से डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड आप क्या स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे क्वालिटी गुड सर्विसेज मटेरियल एनी अदर डिटेल भी डाल सकते हैं ठीक है तो ये तो बच्चों वाली बातें याद कर लेना से तो ये समझ लो काफ़ी याद करने की जरूरत नहीं है बिल्डिंग डॉक्यूमेंट एनी इन्फॉर्मेशन विद डेट बिकम नेसेसरी फॉर बिल्डिंग फॉर बेड एवेल्यूशन के लिए जो भी आप जरूर समझे आप उसको एड कर सकते हैं फॉर्म में जो मैंने अभी बताया ना आपको बहुत सारे इसके अलावा भी आप मुझसे अच्छा समझते हैं आप गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा समझते तो आप उसे ऐड करवा दीजिएगा ठीक है ना तो कोई चीज़ आप निकाल भी सकते हैं इस फॉर्म में से जो आपको लग रहा है गैर जरूरी है अब छोटे मोटे अगर कल काम कर रहे हैं तो इतने बड़ी बड़ी फॉर्म की जरूरत थोड़ी होती है अब बहुत बड़ा काम होता है सही है इतनी जरूरत होती है ज़्यादा भी आप अच्छा बना सकते हैं आपके पास भी अंदर मेरी अकल दी है ठीक है ना तो ये हो गया आप समझ आए बिटिंग डॉक्यूमेंट समझ में बिटिंग डॉक्यूमेंट और पढ़ लेते पी जो है गवर्नमेंट का इदारा शेल यूज स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट वेन नोटिफाइड बदल रेगुलेशन बाई द अथॉरिटी आपको जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट अभी मैंने दिखाया ना इसको यूज़ करना है और कोशिश करना है इसमें इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें लेकिन बिल्कुल ना बदलिएगा ये तमाम चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ठीक है ना प्रोवाइडेड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इन यूज ऑफ प्रोफेन एजेंसी मे बी इन रिटेन देयर रिस्पेक्टिव यूज टू द एक्सटेंट दे आर नॉट इन कंसिस्टेंट रूल्स अगर आपका जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो इस रूल्स के मुताबिक है तो आप अपना रूल अपना डॉक्यूमेंट चला सकते हैं कोई मसला नहीं है आप अपना वो जो फॉर्म है ठीक है लेकिन मेरे मेरे तो एडवाइस ये है कि यही फॉर्म यूज कर लो यार अच्छा फॉर्म है मुझे तो पसंद आया बहुत अच्छा लगा ठीक है ना ये भी हो गया पूरा बिल्डिंग डॉक्यूमेंट अब देख लेते हैं इसके अलावा क्या है फिर कहते हैं बिल्डिंग डॉक्यूमेंट के लिए तब प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल प्रोवाइड सेट ऑफ बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स टू एनी सप्लायर कॉन्ट्रेक्टर रिक्वेस्ट एंड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्राइस अगर आप कोई सप्लायर है आपसे कहता है भाई आपने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है मुझे दिखा दें 
तो फोटो शेट करके इसको दे दो दस रुपए एक फोटो शेट के आएंगे उसे फोटो शेट दे देना भाई हमारा तरीका ये है तुम इस तरह से फॉर्म भर के दे दो ठीक है ना उसकी मदद हो जाएगी अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ फायदा हो जाएगा उसका तो क्या बुराई है दे दो उसको बल्कि जो गवर्नमेंट का फॉर्म है यही कॉपी करके दे दो उसको रिजर्वेशन प्रेफरेंस प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल अलाउ ऑल प्रोस्पेक्टिव बिडर्स टू पार्टिसिपेट इन प्रोक्योरिंग प्रोसीजर विदाउट विद without regard to nationality except in case which can, which any procuring agency can decide to limit such participation to national bidders or only prohibit participation ka jab bhi aap international contract hai to usme dekha aapko pata hai israel hai ya india hai isko aap ko bana hai in in se kaam nahi karwayenge to agar karwayenge to federal government se aapko permission leni padegi israel se to kara hi nahi sakte to mana hai federal government permission de bhi de tab bhi bana hai theek hai na wo hamara dushman hai इंडिया से आपको पड़ेगी बांग्लादेश से पड़ेगी अफगानिस्तान से पड़ेगी इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान जो है वो हमारे दोस्त नहीं है प्रोक्योरिंग एजेंसी अलाउ फॉर ए प्रेफरेंस टू डोमेस्टिक नेशनल सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर डोमेस्टिक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इवन डोमेस्टिक में भी आप समझते हैं कि कोई ऐसे नाम है जो ब्लैक लिस्ट हुए हुए या मिसाल के तौर पर उनका नाम अच्छा नहीं है तो फिर भी आप उनके लिए भी आप परमिशन देंगे फेडरल गवर्नमेंट से ठीक है ये भी याद रखिएगा 